ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇ വിസയെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇ വിസ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ വിസയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഇ വിസ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇ വി എസ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് കുറെ ഡൗട്ടുകൾ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡൗട്ടുകളും ഞാൻ റീൽ ആയിട്ടും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ജിത്തു എസ് എൻ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിൻടെക് യു കെ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലും ഉണ്ട് രണ്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം റീൽസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ കിട്ടും എൻ്റെ വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഇ വിസ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നതായിരിക്കും അല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫുൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിസ ഈ വിസയിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് കമൻറ്റും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ലിങ്ക് പാസ്പോർട്ട് ടു ഇ വിസ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്ന ഓൺലൈൻ ഇമിഗ്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇ വിസ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണ് യു കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് യു കെ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഇമിഗ്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇ വിസ എന്നുള്ള പേജാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ താഴോട്ട് പോവുക വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇ വിസ ഈ പേജ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇ വിസ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടായിരിക്കും അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ഇ വിസ ഇൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈ വൈ ഡു ഐ നീഡ് എ യു കെ വി അക്കൗണ്ട് അതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൗ വിൽ ഐ യൂസ് മൈ യു കെ വി അക്കൗണ്ട് അപ്പം അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും അപ്പം ആ പേജിൽ പോയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് യുവർ യു കെ വിസ ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുണ്ട് അവിടെ ഓവർവ്യൂ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റാം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റും നെയിം മാറ്റാൻ പറ്റും ഐഡൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡോക്യുമെൻസ് അതായത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഐഡൻറ്റി കാർഡോ അങ്ങനെ ഉള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോം അഡ്രസ്സ് പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ വിസയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ചെയ്യണേ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി ചെയ്യാം ഇനി യു ക്യാൻ ഓൾസോ കറക്റ്റ് യുവർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ നാഷണാലിറ്റി ഇഫ് യു ഹാവ് ഡ്യൂൽ നാഷണാലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് യുവർ ഫോട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യുവർ അപ്പിയറൻസ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് യു ക്യാൻ നോ ലോങ് ബി റെക്കഗ്നൈസ് ഫ്രം യുവർ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഫോട്ടോ കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ആവശ്യമുണ്ട് ഗീവ് സമ്മൺ എസ് ആക്സസ് ടു യുവർ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ദം ടു ഹെൽപ്പ് യു അപ്ലൈ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാൾക്കും കൂടെ ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഗീവ് സമ്മൺ എസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ഓഫ് ദ യു കെ വി അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് യുവർ യു കെ വി അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് സൈൻ ഇൻ സൈൻ ഇൻ ടു യുവർ യു കെ വി അക്കൗണ്ട് എന്നുണ്ട് അത് ലിങ്ക് ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പേജിലോട്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് യുവർ യു കെ വിസ ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെ
ഇപ്പം ഈ താഴോട്ട് കാണുന്ന ഫുള്ള് ഫസ്റ്റ് വൺ അവിടെ ബ്ലർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ നിലവിൽ ഞാനിപ്പം ലോഗിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ബി ആർ പി ലേറ്റസ്റ്റ് ബി ആർ പി എന്നാണോ ആ ബി ആർ പി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും പാസ്പോർട്ട് ഓൾറെഡി റെക്കോർഡർ ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാണിക്കുന്നത് പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിന് താഴോട്ട് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ ഇതുവരെ യു കെ വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ യു കെയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബി ആർ പി ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വിസയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളൊരു ബി ആർ പി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ബി ആർ പി ഡീറ്റെയിൽസും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബി ആർ പി മാറ്റി കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പഴയ യു കെയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള സകല ബി ആർ പി ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിന് താഴോട്ട് ഫുള്ള് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ബി ആർ പി ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ബി ആർ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് എ ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്നുള്ള അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടെ കാണിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പിന്നെ അതും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോൺ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലോ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന അതെല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോം അഡ്രസ്സ് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്രസ്സ് എല്ലാം അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് വീട് മാറിയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സുകൾ എപ്പം വേണേലും യു കെ വിയുടെ ഇതിൽ കയറിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ വിസയൊക്കെ മാറുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോം അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറ്റുമ്പം നമ്മൾ യു കെ വിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈസി ആയി നമുക്ക് കയറി ഇതിനകത്ത് കയറി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് സൈൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇമെയിൽ വെച്ചിട്ടും ബി ആർ പി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം വെച്ചേക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ആർ പിയും ബി ആർ പി നമ്പർ പിന്നെ ഇമെയിലിലെ ഫോൺ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ പലർക്കും ഈ യു എസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ആർ പി കൊണ്ട് നടക്കണം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പോകണമല്ലോ എവിടെ പോകണേലും ഔട്ട് സൈഡ് യു കെ പോകണേ ബി ആർ പി വേണം കയ്യിൽ വേണം ഈ വിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് എൻ്റെ രണ്ട് പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക ഷോർട്സ് വീഡിയോസും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പം എനിക്ക് എല്ലാം എപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആകും കുറച്ചും കൂടെ അപ്പം എൻ്റെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക Thank you.